Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Günden programımızın bugün son derece değerli bir konuğu var. Serbest muhasebeci ve mali müşavir. Aynı zamanda adli muhasebe ve hile denetimi uzmanı Sayın Mert Özdemir bizlerle birlikte. Branşta şu meslek. Şöyle söyleyeyim. Bir branşta çok iyi olmak lazım. Ama her branştan da öncelikle üniversitelerin iktisat, işletme, mali bölümlerinden 4 yıllık lisans diplomasını almamız gerekiyor. Sonrasında mali müşavirlik staja başlatma sınavları oluyor. E, bunlar test usulü oluyor. Bu sınavı geçtikten sonra 3 yıllık zorunlu bir staj var. Bu 3 yıllık zorunlu stajda da fiilen sigortalı ve bir yerde çalışmak gerekiyor. Çünkü bunların bildirimleri yapılıyor mali müşavirler odasına. Sonrasında bu 3 yıllık süre staj dönemini tamamladıktan sonra e, yeterlilik sınavları var. Bunlar da ruhsat sınavları oluyor. Bunlarda da yazılı sınav. Toplam 8 tane ders oluyor. Bu 8 dersi en az 50 puan ve ortalamada genel ortalamada 60 puan almak üzere mali müşavirlik ruhsatını hak kazanıyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra yaklaşık yeterlikle birlikte bir üniversite daha geç Dediğim gibi öncelikle hangi sektör meslek olursa olsun dığımız için sevmek zorundayız. Bir işi yaparken eğer onu severek kendinizi adayarak yapmazsınız zaten başarılı olma şansınız yok. Yani bu sizin için de bizim için de geçerli. Bunun dışında sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Ticaret de globalleşti. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla artık mesela bir işverene bir ilanda örnek veriyorum. Bir başvuru yaptığında bile mali müşavir bile olsa artık İngilizceyi ana dili gibi bilme zorunda bırakıyor işverenler. Hmm. Çünkü ticareti örnek veriyorum. Yazışmaları uluslararası yapıyorlar. ihracat yapıyorlar ve İngilizce artık şöyle söyleyeyim bir ihtiyaç gibi oldu. Hani bu her zaman hepimiz için de geçerli. İngilizce hatta belki yapabiliyorlarsa en büyük ihracat ve ithalat ortaklarımız olan Almanca, Rusça, Çince belki biraz zor hmm. kısa vadede hmm. ama öğrenmesi. En kötü İngilizceyi mutlaka öğrenmelerini tavsiye ederim. Bunu da okul sürecinde tamamlayıp çünkü bu sınavlar olduğu için biliyorsunuz staj, yeterlilik ve bu süreçte belki yeterli vakti ayıramayabilirler ama İngilizceyi mutlaka kıymet versinler. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programımızın bugün son derece değerli bir konuğu var. Serbest muhasebeci ve mali müşavir. Aynı zamanda adli muhasebe ve hile denetimi uzmanı Sayın Mert Özdemir bizlerle birlikte. Bu konuların ne olduğunu merak ediyorsanız lütfen ekranda kalın diyorum ve Mert Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Koton Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan dolayı biz çok memnunuz, mutluyuz. Ben de öyle. Bu nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Rica ederim. Peki isterseniz şöyle başlayalım. Tabii. Mert Özdemir aslında kimdir? Evet. E, Mert Özdemir 36 yaşındayım. E, 2009 yılından itibaren muhasebe mesleğine giriş yaptım. Yaklaşık 14 yıl olacak bu sektöre gireli. 4 yıldır da mali müşavir ruhsatıyla e, özel bir havacılık firmasında hizmet vermekteyim. Çok Onun güzel. dışında adli muhasebe ve hile denetimi uzmanı olarak da kariyerime devam ediyorum. Çok güzel bir konu diye düşünüyorum. Adli muhasebe ve hile denetimi değil mi? Zor ve karışık evet. Zor ve karışık. Kesinlikle. İsmini bile ilk defa duyduğumuzu itiraf etmeliyim aslında. Evet. Yani Türkiye'de çok fazla e, yoğunluğu e, ilgisi henüz gelişmedi. Yani bu Amerika'da, Avrupa'da çok daha fazla önem arz edilen bir konu. Hmm. Türkiye'de de son 5-10 yıldır Açıkçası gelişen ve tanınan bir sektör. Öyle Aslında mi? çok önemli bir dal. Ee, önümüzdeki 10-15 yılda çok daha fazla gelişecektir. Peki hile denetimi uzmanlığı aslında nasıl bir şey? Hile denetimi uzmanlığı şirketlerin bilançolarından tutun da e, işverenlerin imzalarından, imza taklitlerinden, hmm. e, bunun için kriminal e, laboratuvar incelemelerinden tutun sahte imza. E, Değil mi? Her evet, şey olabilir. Bilançoda yani. hile. Hmm. Bunların denetimi, bunların ortaya çıkarılması çok fazla dalı var açıkçası. Böyle kezler geliyor size tabii ki yani tabii değil ki, mi? Kesinlikle. Evet. Çok yani. yönlü. Daha çok e, mahkeme süreçlerinde işte e, ticari davalarda, uyuşmazlık hmm. davalarında e, bilir kişi olarak mahkemenin atadığı kişiler olarak görev yapıyoruz. Hukukta özelleşme, tıpta özelleşme. <gülüyor> Yazılımda özelleşme, muhasebede de öyle özelleşme oluyor değil mi? Kesinlikle. Artık muhasebe de eskisi gibi değil. Defter tutmaktan ibaret değil. E, genel olarak branşlaşıyor. Mesela inşaat olsun, hmm. tıp olsun, e, tekstil olsun. Yani artık insanlar sigorta olsun. Evet. Yani insanoğlu artık hani bu mesleği yaparken sadece defter olarak düşünmesin. Defter tutma, fatura girme. Çok güzel bir şey Yani söylemez. artık e, branşlaşıyor meslek. Yani şöyle söyleyeyim, bir branşta çok iyi olmak lazım ama her branştan da mutlaka bilgi lazım. sahibi olmak lazım. 
Bunun da temeli temel muhasebi bilmekten geçiyor tabii, tabii ki. Tabii tabii kesinlikle ama özelleşmek <gülüyor> çok çok önemli bir tabii şey. Tabii şu yani. anda çok daha kıymetli. Emlak sektöründe de öyle mesela özellikle yalı satanlar, özellikle tabii. işte sadece kiralama yapanlar gibi düşünsenize daha çok meyle dersiniz öyle insanlara zaten bilgisi tabii. çoktur diye. Sizin Hı. gibi mesela hile denetimi uzmanı olan birisini Hı. tabii ki daha çok tev- tercih ederler. Çünkü niye? İşin içine çok girmiş, çok kez evet. almış, çok biliyor, daha fazla biliyor diye. O yüzden sevgili arkadaşlar aslında özelleşme çok önemli mesleklerde. Peki genel olarak sormak gerekirse mali müşavir olabilmek için ki siz tebrik ediyorum 4 senedir bu işi yapıyorsunuz artık evet. geçmişsiniz bu kısımları da. Çok zor bir süreç diye bilinir. Nasıl bir süreçtir? Nasıl bir yol izlenir? Öncelikle üniversitelerin iktisat, işletme, mali bölümlerinden 4 yıllık lisans diplomasını almamız gerekiyor. Sonrasında e, mali müşavirlik staja başlatma sınavları oluyor. E, bunlar test usulü oluyor. Hmm. Bu sınavı geçtikten sonra 3 yıllık zorunlu bir staj var. Bu 3 yıllık zorunlu stajda da fiilen sigortalı ve bir yerde e, çalışmak gerekiyor. Çünkü bunların bildirimleri yapılıyor mali müşavirler odasına. Sonrasında bu 3 yıllık süre staj dönemini tamamladıktan sonra e, yeterlilik sınavları var. Bunlar da ruhsat sınavları oluyor. Bunlarda da yazılı sınav. Toplam 8 tane ders oluyor. Bu 8 dersi en az 50 puan ve ortalamada, genel ortalamada 60 puan almak üzere mali müşahirlik ruhsatını hak kazanıyoruz. Harika. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra yaklaşık yeterlikle birlikte bir üniversite daha geçiyor Okuyoruz açıkçası. Çünkü zaten tam 4 sene tekabül eden bir Tabii süreç. Tabii yaklaşık en az 4 yıl doğru sınavları giriş, süreç, stajı sayarsak 4 yıllık en az bir süreç Peki var. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar önemli bir meslek, 8 senede olunabilen bir meslek halkın gözünde nasıl yeterince önemli mi? Ve Maalesef. mükellefler, devlet tarafı siz arasındasınız bu işin. Her zaman bir kanun değişimi oluyor. Siz bunları Bakın. sürekli takip ediyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz halkın gözünde mali müşavirlik nasıl? Ya şu, şu şekilde söyleyeyim. Halkın gözünde açıkçası e, itibarımız olarak bir avukatlarla kıyasla çok daha zayıfız. Bunun da sebebi aslında yine meslektaşlı olarak bizleriz. Neden öyle düşünüyorsunuz mesela? E, ya bunun sebebi e, haksız rekabet. Yani şöyle söyleyeyim. E, en basitinden örnek vermem gerekirse. Lütfen. Mesela bir defter e, tutmamız gerekiyor. Örnek veriyorum bir e, odanın ve devletin belirlediği asgari tutarlar var. Defter tutma ücret tarifesi var. Örnek veriyorum 2000 lira tutmamız gereken bir defteri başka bir mali müşavir meslektaşımız 500 liraya tutuyor. E, böyle olduğu zaman da tabii ki işveren maliyete baktığı için ilk etapta diğer tarafı tercih ediyor. Ama tabii nitelikli iş yapılabilecek işin kapsamı çok geniş olduğu için o 500 liranın karşılığında çok daha büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Hı. İşin sonunda anlıyor ama. Tabii ki. İşin başında sonunda değil. anlıyor. Tabii başında da maliyete bakıldığı için Türkiye'de. Mesela siz olsanız mükellef, bir mali müşavir seçerken çalışmak istediniz. Nereye dikkat edersiniz? Nasıl araştırma yaparsınız? Ya öncelikle referansları araştırdım. Çünkü bu şöyle söyleyeyim. Hani dışarıdan tabelayla gidilebilecek bir iş değil. Çok Mutlaka... lüks bir ofis olsa mesela tabii değil mi? Ki. Yani deri koltuklar olsa mesela yani, yani yeterli mi? Yani yeterli değil. Açıkçası referans gerekiyor. Örnek veriyorum ben bir işveren olduğumu düşünüyorum. Çevremde e, tanıdığım güvenilir işverenlerle, patronlarla örnek konuşurum. Onların güvendiği, yıllarca çalıştığı bir mali müşaviri varsa onlarla ilk etapta görüşmeyi tercih ederim. Hmm, güzel. Tabii ki yani referans çok önemli. Dediğim gibi bir markete gidip bir şey almıyoruz. Hani, e, bir anlaşma yapıyoruz. Tabii ki anlaşma yapıyoruz ve şirketin bütün e, devletli olan sürecinde biz bir köprü göreviyiz. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? Her şeyi biliyorsunuz. Tabii ki. Yani sevgili işletmeciler, sevgili girişimciler... Seçeceğiniz kişi o kadar önemli ki aslında ben ne aklıma geldi biliyor musunuz? Enerjisel olarak da birbirinin tutması çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani iyi bir insanla çalışmak, Aynen kaliteli öyle. bir insanla çalışmak. Mutlaka. Yani şu şekilde referans bile olsa karşı tarafa gittiğinizde ilk intiba çok önemlidir. Ona sunabileceklerinizi ikna olması, yapabileceklerinizi ona anlatmanız. Yani bunlar belirleyici süreçler oluyor açıkçası. Bir de her şeyi bilecek. Yani... Evet. Sahnenin gerisini bilecek yani o kişi. Ve artık hiç aklından çıkmayacak derece bilecek. Hani şunu diyemiyorsunuz. Ya bakarız, deneriz, bir sene sonra da değiştiririz. Kesinlikle. Ama iyi de siz her şeyi söylemek zorundasınız yani şirketinizle ilgili değil mi? Tabii ki. Ne kadar önemli. Yani bir şekilde kara kutusu gibi bir şeyiz öyle düşünün. Yani çünkü yeri geliyor hukuki süreçlerden de vakıf oluyoruz, haberdar oluyoruz. Onlara da dahil olabiliyoruz. Yani şirketin... Kısaca tabiriyle kara kutusu diyebiliriz mali müşavirler ya da muhasebe ve finans sek- departmanı. Peki kısacası. devletle mükellef arasındaki sizin sorumluluğunuz aslında ne ölçüde? 
şu şekilde sadece defter tutup beyanname vermekten ibaret değil. E, bankalara verdiğimiz mali verilerden tutun da kredi çalışmalarına, devlete verdiğimiz e, mizan, bilanço, beyannameleri bak- bakacak olursak e, oradan kesinlikle olumlu veya olumsuz geri dönüş alabilir. Yani bir şirketin geleceği için çok önemli. Tamamen defter tutup fatura işlemek veya KDV ödemek değil. Ve değil artık e, konunun başında dediğim gibi artık branşlaştığı için çok daha işte teşvikler olsun, e, vergisel, sigortasal teşvikler olsun e, çok fazla. Çok önemli. E, Fuar var. teşvikleri var. Tabii ki. Ne bileyim yani yazılım teşvik, teşvikleri var artık Arge son dönemde. Arge var. teşvikleri var. Hani bunlar o kadar önemli ki hani bunlardan haberdar olup sizin bildirmeniz lazım ve o, o zaman kadar. çok hoşlarına gider. Tabii ki. Bunları yapıyorsunuz değil mi? Yani, Tabii ki. yani şu şekilde e, pandemiyle birlikte e, özellikle işverenlere teşvikler çok arttı. Sigorta, vergi konularında. E, bu süreçlerde daha çok kanun değişiklikleri oldu. Tabii ki bunları yaparken biraz daha takip etmemiz gerekti bu süreçte. Sürekli de kanun değişiyor. Şu anda da şahit oluyorsunuzdur. DYT kapsamında kanun var. Doğru. Şimdi bu olduğu zaman yine işverenlere belli külfetler olacak. Kıdem tazminatları gibi. Veya işçiler emek nasıl emekli olurum gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Hakim olmak lazım. Tabii ki bunlara da öncelikle hakim olmamız gerekiyor ki cevap verebilelim. Siz aynı zamanda sanki dış denetim gibi de yapıyorsunuz gibi şirkete. Ya şu şekilde dış denetim de var, iç denetim de var. Yani iç, iç denetim de var, tabii doğru. Tabii iç denetim e, o anda yapılan işleri o anda denetlemek. Dış denetim de biraz daha hani Vergiden dönemsel, veya tabii dönemsel. dönemsel şeklinde oluyor. Ne kadar önemli. Tabii ki çok önemli. Yani Türkiye gibi bir ülkede gerçi sürekli matra artırımları çıkıyor. Bu işverenlerin lehine oluyor bu tarz durumlarda ama sonuçta e, işi en doğru yapabilmek, en sağlıklı ve temiz şekilde yapabilmek önemli. Kesinlikle katılıyorum. Peki sizin mali müşavirlerin bir araya geldiğiniz zaman siz mutlaka şeyden konuşuyorsunuzdur ya. Devletimiz şunu da yapsa ne kadar güzel olur ya. Bizim için şu çok güzel olurdu. Şöyle değişse, şu bizde bir kolaylaşsa dediğiniz şeyler oluyor mu konuşurken? Var. Ya bunun en başında zaten seçim süreçlerinde de e, mali müşavirler odasının yönetim kurulu seçimleri oluyor. E, bu seçimlerde de zaten e, dile getiriyoruz açıkçası taleplerimizi. Öyle mi? Önce Çok odaya, güzel. daha sonra da tabii devletin yetkili kurumlarına. Bunun öncesinde yeşil pasaport geliyor. Hmm. Yeşil pasaport talebimiz var. E, tahsilat sorunun biraz daha e, çözüme kavuşturması sağlam temelli. Örnek vereyim. Lütfen. Almanya'da e, bir mükellef, e, bir mali müşavirle kesinlikle para konusunda bir irtibatta bulunmuyor. Gerçekten. Tabii mi? ki hesabında belli bir tutar var işverenin. E, o tutarı e, ay sonunda veya belli bir tarihte, belirlenen belli bir tarihte otomatik mali müşavir, muhasebecisinin hesabını aktarıyorlar. Hmm. Yani bu şekilde bir e, Devlet hukuksal, aktarıyor. tabii ki hukuksal bir altyapıya zemine oturtulduğu zaman bu tahsilat problemi aslında ortadan kalkacaktır. Hem tahsilat problemi ortadan kalkacak hem de sizin yayının başında söylediğiniz gibi yani bu hani ücretlerdeki dalgalanma da ortadan kalkacaktır. Çünkü tabii devlet ki. belirlemiş oluyor ya. Tabii ki. Devletin belirlediği olduğu zaman e, açıkçası vergi konusunda da pozitif bir seyir oluyor. Hmm, tabii tabii doğru. Bu, bunun dışında e, hizmetleri biz %18'den veriyoruz. E, %8'e düşürülmesi talebimiz var uzun dönemdir. Ya evet. evet. Yani sonuçta biz devlet ve mükellef arasında e, verginin denetim, denetimi toplanması ve maliyeye doğru aktarılması konusunda aslında birer... E, köprü. Köprüden ziyade hani belki. bir devlet görevlisi sizde. Baktığınız Doğru. zaman resmiyiz Doğru. belki özel, e, özeliz resmi değiliz ama e, baktığınız zaman çok önemli bir yerdeyiz. Çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş gibi siz aslında. Evet. Gizli bir sorumluluk. Tabii ki. Yani bir işletme kurulurken şöyle düşünün. Her departman olmak zorunda değil ama öncelikle finans ve muhasebe departmanı kurulur. Neden? Ve, Çünkü işletmen ayakta durabilmesi için zaten. Ki, en önemli departmandır bu. Yani en çok ağırlık verilmesi gereken en önemli e, denetimleri e, maruz bırakılması gereken departmandır açıkçası. Doğru. Peki, mali müşavirlik mesleğinin böyle daha nitelikli, daha güzel olması için Mert Bey, hiç düşünüyor musunuz demeyeceğim. Tabii ki çok düşünüyorsunuzdur. <gülüyor> Neler gerekli sizce? Ne yapılması lazım? Ya benim bununla alakalı e, nacizane bir fikrim vardı açıkçası ama tabii bu Türkiye'de çok fazla hani altyapısı olabilecek kısa vadeli bir şey değil. Örnek veriyorum mesela bir avukat e, olmak isteyen biri hukuk fakültesini kazanmak istiyor. E, sonrasında avukat oluyor işte stajını yapıyor, avukatlığa başlıyor. E, bizde şöyle bir handikap var. Örnek veriyorum 
işletme, iktisat bölümlerini bitirebiliyorsunuz. Seçenek olmuyor. Şimdi bu bölümler bittiği zaman asıl hedef aslında mali müşavirlik olmuyor bu kişinin. Olmuyor. Hani diyor ki ben zaten bu bölümleri bitirdim ne yapabilirim? O zaman bir mali müşavirlik sınavına gireyim diyorlar. Evet. Yani aslında bu en başından belirlenen bir isteyerek e, hedeflenen bir e, meslek olmalı. Yani Kesinlikle. bu açıdan da örnek veriyorum belki mali müşavirlik fakültesi tarzında. Hmm. Tamamen bir ana başlık olarak düşünüyorum. Stajı da içinde barındıran. Tabii stajı da içinde barındıran. Ee, sonrası, sınavlara yönelik bir çalışma tabii olan. Tabii ki sınavlara ve uygulamaya yönelik direkt. Bu dönemlerde işte staj her yıl staj yapılan. Bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem bir şey düşünüyorum. Evet yani şu şekilde en azından bunu e, seçmek isteyen kişi bu mesleği gönül vermiş kişiler girdiği zaman meslek çok daha nitelikli hale gelecektir. Aklıma ne geldi biliyor musunuz sizin Hı-hı. bu fikrinizle? Her branşta, her bölümde, her meslekte böyle olması lazım. Evet aslında birçok meslekte var. İnşaat mühendisi olsun, psikoloji olsun. Hukuk, avukatlık olsun aslında belli branşlarda var ama e, bizim bulunduğumuz konum ve e, değerimizle orantılı bir durum değil. Yani belki bunu daha özelleştirip e, daha nitelikli hale, yani nicelik çok fazla ama nitelik e, aynı oranda tabii düşebiliyor. Çok doğru. Böyle bir şey olsa harika olurdu. Tabii ki bu da sonra. kısa vadede bence gözüken bir şey değil. İnşallah uzun vadede gelecek için olur. İnşallah. Peki... Sizin mükelleflerden beklentileriniz oluyordur. Yani şimdi o kadar insanla tanışıyorsunuz hı hı. ve oldukça onları anlamak zorundasınız. Onlara yönelik bir çalışma yapmak zorundasınız. İşi almak istiyorsunuz. Onlarla çalışmak istiyorsunuz. Ne beklentiniz var? Yani mükellef hani mesela size yardımcı olan mükellef nasıl bir mükelleftir? Ya da böyle işte çok sorunsuz ya harika çalışıyoruz dediğiniz mükellef nasıldır? Neleri de istemezsiniz. İlk önce nasıl olmasını istersiniz? Bir de aynı zamanda zaten şey de söylersiniz siz. Şöylesini isteriz, şöyle olsun istemeyiz diye. Buyurun. Evet. Yani şu şekilde öncelikle e, anlayış istiyoruz. Çünkü muhasebecilik, mali müşavirlik mesleği e, başında da söylediğim gibi e, çok fazla kritik, yani öneme sahip. Yani bir şöyle söyleyeyim. Biz işletmenin aslında yararına, işletmenin faydası için bir şey sunuyoruz. Yani dolayısıyla işverenlerin de e, bunu aynı daha gözle, iyi bak. anlayıp tabi aynı tabii taraftayız ki, diyorsunuz yani. tabii ki aynı taraftayız yani tabii ki köprü görevi görüyoruz ama öncelikli hedefimiz mükellefimizi korumak e, olası cezalardan olası teşviklerden faydalandırmak hukuk çerçevesinde kanunlar çerçevesinde tabi bunun da öncesinde e, bizi daha iyi anlamalarını e, şey yapıyoruz açıkçası beklentimiz bu dolayısıyla diğer sorunuzda da tam tersi oluyor tam tersi evet. oluyor yani böyle anlamadan bizi işte ne yapmaya çalıştığımızı işte şu şöyle mi olsun şöyle mi olsun gibi değil de ya bir şey konuşulacaksa beraber konuşalım bakın ben sizi bilgilendireyim şeklinde çünkü vaktinizi ayırıyorsunuz onlarla artık yatıp kalkıyorsunuz çünkü o şirketin bütün sorumluluğu sizde olmuş Tabii oluyor ki. finansal olarak. Ya burada şöyle bir süreç de var tamamen işverenleri de yüklemek yanlış olur. Ee, bir mali müşavirin de işletmeye işverene bunu doğru sunması önemli. Yani karşı tarafı ikna etmemiz önemli. Çok yani burada da çok kritik bir süreç var bizim açımızdan. İşte o da sizin başarınız oluyor evet. Mert Bey. Gerçekten zor. Ama işte dediği gibi kendisini bu işi severek yaparsanız kesinlikle. hiç de zorluğu yok kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi bu meslek dışarıdan bakıldığında, bakıldığında işte finansın içinde olmak, işte insanlarla bir şekilde ticaret olarak görüşmek, onlardan işi almak ve onların süreçlerini takip etmek olarak biliniyor. Evet ama hani... Bu mesleği ta- tavsiye edecek olsanız, tercih edecek olanlara hani neler söylemek istersiniz? Bakın arkadaşlar bu böyle bir süreçtir. Biliyorsunuz daha önce de anlattınız zaten ama sizi böyle şeyler bekliyor olacak. Seçeceksiniz. Siz de bu yeteneklerin olmasına dikkat edin gibi söyleyeceğiniz bazı şeyler var mı? Tabii ki. Yani dediğim gibi öncelikle hangi sektör meslek olursa olsun yaptığımız işi sevmek zorundayız. Eğer hang- yani bir işi Hiç yaparken aynen öyle bir işi yaparken eğer onu severek Kendinizi adayarak yapmazsınız zaten başarılı olma şansınız yok. Yani bu sizin için de bizim için de geçerli. Bunun dışında sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Ve mutlaka İngilizceyi, Türkçe gibi Gerçekten. öğrenmelerini tavsiye ederim. Evet. Çünkü artık biliyorsunuz ticaret de globalleşti. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla artık mesela bir işverene bir ilanda örnek veriyorum. Bir başvuru yaptığında bile mali müşavir bile olsa... Artık e, İngilizceyi ana dili gibi bilme e, zorunda bırakıyor işverenler. Hmm. Çünkü ticareti örnek veriyorum yazışmaları uluslararası yapıyorlar. Yabancı dil en az yapıyorlar. aynen öyle ihracat yapıyorlar. Ve İngilizce artık e, şöyle söyleyeyim bir ihtiyaç gibi oldu. Yani bu her zaman hepimiz için de geçerli. İngilizce hatta belki yapabiliyorlarsa 
en, en büyük e, ihracat ve ithalat ortaklarımız olan Almanca, Rusça, e, Çince belki biraz zor belki kısa hmm. vadede hmm. ama e, öğrenmesi. E, en kötü İngilizceyi mutlaka öğrenmelerini tavsiye ederim. Bunu da okul sürecinde tamamlayıp, çünkü bu sınavlar olduğu için biliyorsunuz staj, yeterlilik ve bu süreçte belki yeterli vakti ayıramayabilirler ama İngilizceyi mutlaka kıymet versinler. Çok güzel bir şey söylediniz. Hı-hı. Çünkü yabancı şirketlerle çalışan firmalarımız var. İhracat yapıyorlar, ithalat yapıyorlar aynı zamanda. Evet. Sizin bunlara en azından vakıf <gülüyor> olmanız lazım. Yani size birisini çevirip de hani ya da çevrilmiş bir tercümeyi göndermesini beklememeniz lazım. Belki çok başka kapılar da açılacak. Mert Bey'in de dediği gibi. Aynı yani. Yani. Peki sizin bu meslekle ilgili hayalleriniz neler? Var mı böyle bir hayaliniz? Yani şimdi 2023 yılına girdik artık. Hani bizim için de çok önemli bir yıl. Mesela bu seneye dair olabilir, bundan sonraki sürece dair olabilir. Kendi mesleğinizle, yaptığınız işle ilgili bir hayaliniz var mı? Ya da kendinize özel bir hayaliniz var mı? Şu şekilde kendime özel hayalimden ziyade tabii ki kariyerimi daha iyi ilerletmek istiyorum ama kariyerimden ziyade biraz önce anlattığım konuları düşünürsek sektörün mesleğin daha nitelikli hale gelmesi için belli başlı yapılacak olan şeyler var. Bunlar yapıldığı zaman zaten hem bizim verdiğimiz hizmet kalitesi daha da artacak hem de mesleğin kalitesi artacaktır. Dolayısıyla bizim beklentilerimize karşılamış olacak aslında. Son bir sorum olsun Tabii diye ki. düşünüyorum mesela. Sizin yanınızda staj yapma imkanı oluyor mu ya da mesela arkadaşlarımız nerede staj yapabilirler? E, mali müşahirlik bürolarında staj yapabilirler. E, yemini mali müşahirlik bürolarında, denetim firmalarında ve herhangi bir özel e, firmada da yapabilirler. Herhangi bir sektörde. Hmm. Bunun için de zaten oranın mali müşaviri ve e, sektörüne göre, firmanın büyüklüğüne göre yemini mali müşavirleri de olduğu için onların denetim ve göze, gözetiminde de istedikleri sektörlerde de staj yapabilirler açıkçası. Bu staj dediğimiz 3 sene olmak zorunda olan stajlar. Evet doğru. Hem o şekilde hem de normal. Hani hmm. örnek veriyorum üniversiteyi okurken staj yapmak ister. Yaz dönemlerinde veya okul dönemlerinde. başlasa olur mu? Tabii o 3 senelik süreci Hayır. tamamlayabilir mi? Tamamlayamaz. Çünkü mezun olması gerekiyor. Aynen öyle. Mezun olup staja giriş sınavını kazandıktan sonraki 3 yıl gerekiyor. Bu staja giriş sınavı var diyorsunuz tabii değil ki, mi? Tabii ki o ayrı. Mezun olduktan sonra. Ama ben öncesinde sta- hiçbir zararı yok tabii. Yani yok tabii ki. Yani meslek bilgisini geliştirmek için, kendini daha tecrübeli hale getirmek için mesleği en başından başlaması, temelden başlaması çok daha faydalı olur tabii. San, evet, ben gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz hep stajdan bahsediyoruz yani hiçbir zararı yok. Aksine çok çok ufkunuzu açar. Yani okul bitmeden mali müşavirliğe katkısı yok çünkü staj başlatma sınavını kazanmanız lazım ama işleri önceden biliyor olmak, vaktinizi boş geçirmemiş olmak da çok değerli bir şey. Burada Sayın Mert Bey'in de söylediği gibi. Kendisi serbest muhasebeci, mali müşavir, aynı zamanda adli muhasebe ve hile denetimi uzmanıydı. Dikkat ediyorsanız... Bütün her şeyde bir özelleşmeye gidiyoruz. Yani siz bir diğerinden farklı olmalısınız. O yüzden geçen zamanı boşa geçirmemelisiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Burada Rica ederim. Bu değerli Kutan bilgileri Bey. bizimle paylaştığınız için çok önemli bilgiler paylaştınız. Mesleğinizi çok yakından tanımış olduk aslında. Zorluklarını ve güzel taraflarını hani neler olduğu ile ilgili biraz daha bizi böyle tanıtmış oldunuz. Bu çok değerli bizim için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim demek için. Sevgili izleyiciler, Mert Özdemir'le birlikteydik. Gördüğünüz gibi serbest muhasebeci, mali müşavir olmak nasıl bir duygudur, nasıl bir iştir, neleri getirir, neleri götürür, avantajları, devletle arasında mükelleflerin köprü olmak nasıl bir duygudur, beklentileri nedir mükelleften, bütün bunları konuştuk. Programın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu alanda şu anda okuyan değerli öğrencilerimiz için yayınımızın sonuna geldik. Bu güzel yayınların hepsi aslında bu güzel insanları yolda karşılaşıp da sorma imkanınız olmayan şeyleri sizlere ulaştırabilmek. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.